Salut c'est le techno, j'espère que tu vas bien, mon nom c'est Benoît Vincent et je vais te parler d'un jeu. Un petit jeu avec des grands espoirs. On parle de Redeemer Enhanced Edition, j'ai joué sur la PlayStation 4. C'est un peu à la God of War, le visuel, mais ça se joue beaucoup comme du Diablo. Un mot deux petites secondes. Bon, j'en sais ça. Donc, Redeemer Enhanced Edition a originellement sorti le 1er août 2017, vient d'être rediffusé dernièrement sur les plateformes. Euh, je te dirais que c'est un jeu action-aventure, dungeon crawler. Hein? Si on a une place un autre, on ramasse des objets, on ramasse des choses, on pète des gens. C'est euh, développé par Subaka Studios. Disponible sur le PlayStation 4, le Xbox One, la Nintendo Switch et Microsoft Windows. C'est un jeu qu'on peut jouer en mode solo ou multijoueur. Multijoueur 2 sur la même plateforme en même temps. Je ne savais même pas que ça existait encore. Ça. Euh... Les éditeurs sont Gambicius Digital Entertainment et Buka Entertainment. Et je te dis ce qui suit. Redeemer est un jeu vidéo de tir dès son nom développé par la société de Sobaka Studios et édité par Good Shepherd Entertainment. Mais principalement en place un moine qui en est à sa millième journée de méditation quand un escouade de militaires débarque pour venir reprendre ce qui lui appartient, sa vie. Alors, bon petit jeu, sérieux, très cool. Euh, très rapide, <coughs> tous les objets sont disponibles. Un marteau, euh, une hache, une clé à molette, euh, spiker des gens, euh, les mettre dans le feu, euh, des chaises, des tables, tout est là. C'est vraiment des maps que tu dois aller chercher des éléments à l'intérieur et c'est des hordes de vilains qui s'attaquent à toi. Le visuel est très cool où est-ce que quand que tu te déplaces, tu as vraiment comme une vue. Euh, plus haute pendant tes déplacements. Puis quand tu fais des enchaînements différemment, mais le, la caméra rentre à l'intérieur du jeu et te permet de voir bam, la séquence euh, qui est activée. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer à ce jeu-là à deux que tout seul. C'est le fun, c'est cool. On peut se donner des missions, on peut se donner des Hey, va-t'en là-bas, hey, fais ci, hey, fais ça, hey, prends ça. Euh, tu peux autant décider de jouer en mode moine. Alors, avec juste les objets à portée de main, autant que tu peux avoir des lance roquettes des lance missiles des fusils, des pistolets, des carabines, des shotguns, des mitraillettes, des lasers, des pointeurs. Ça s'intègre aussi à l'intérieur avec euh, un système RPG. Alors, tu décides de c'est quoi que les aptitudes ou les habiletés que tu veux mettre de l'avant en premier. Euh, monter ton health, monter ton stamina, ton énergie. Euh, faire des enchaînements de coups, tu peux décider, ben moi je vais avoir un power-up ou je vais avoir une mire différente ou genre plus de munitions, je veux que mes frappes fassent plus de dégâts ou mes, euh, mes coups de mitraillette fassent plus de dégâts. C'est très très cool, ça se joue vite. Hein? Euh, fait peut-être euh, s'organiser pour le prendre, euh, je sais pas quand il est, euh, il est plus accessible. Ça se joue bien, ça se joue vite et il y a un, une bonne valeur de repeat. Alors, c'est facile à ça, juste de rembarquer quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, et de dire hey, « je rejoue à ça tellement ça se fait bien ». Quand même du contenu cool à l'intérieur à découvrir. Euh, J'ai bien, bien, bien aimé ça. Alors, je te le recommande chaudement. C'est quand même un jeu qui date de 2017, mais ils ont fait des touch-up, puis ils ont, fait, ils ont comme rendu les images un petit peu plus attrayantes. La mécanique, elle est parfaite. Ça se joue vraiment beaucoup, beaucoup à la Diablo. Je pense que tu vas aimer ça. Alors, dans tous les cas, si tu veux dessiner techno, like, parle, partage, parle à ton voisin, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour nous aider. D'ici là, je te souhaite un excellent gameplay, mon ami. À bientôt.